Não, mas é só o que me falta, né? Tá, boa tarde aí pra vocês, bom dia, boa noite. Só o que me falta, né, cara? Já tô aqui com o motivo do vídeo na capa, na imagem, no fundo. Esse aí, inclusive eu tentei achar uma imagem grande aí pra ficar a qualidade boa, mas não tem imagem grande do Soteudo. O Soteudo é do tamanho de um botijão de gás, né, a altura dele. Mas beleza, assim, ó, só o que me falta, né? O Grêmio perder o Soteudo, o Soteudo, o Soteudo, pro River Plate como Uh, estão falando aí em alguns sites aí de notícias argentinos e está repercutindo aqui no Brasil. Primeiro, eu tenho raiva do River Plate. Se eu tivesse que ter simpatia por algum time na Argentina, seria o Boca, para começo de conversa. Mas beleza. Segundo, depois do que o River fez uh, na Libertadores de 2018, com gente do Grêmio dormindo, né? porque deixar o, o Gadiardo ir até o vestiário, sendo que ele estava suspenso, pô, será que não tem um segurança do Grêmio para dar um peteleco ali na cabeça do Gadiardo e fazer ele ficar lá no camarote, que é onde ele devia ter ficado? Inclusive, essa história aí é conhecida, né? Porque um dia antes, né, teve uma janta que é oferecida para os dirigentes do, do time adversário e eles queriam conhecer a Arena. Só que eles foram conhecer a Arena para saber por onde que o Gadiardo ia passar. E foi isso que aconteceu. Agora... Pô, não tem um segurança do Grêmio pra, pra dar um, sabe, um... É, pô, tá, beleza. Já tô com o River aí por aqui. Aí agora vem essa notícia aí de que o River vai tentar contratar o Soteudo na metade do ano. Tá, primeiro que assim, ó, a Argentina tá quebrada, né, cara? Não tem como competir, um time argentino, por mais que seja um gigante como o River, não tem como competir com um time brasileiro se o time brasileiro fizer, assim, ó, mover uma palha para evitar isso. Então, pô, o Soteldo era a única coisa que vinha dando certo no Grêmio até ele se machucar. Aí agora a gente já tem Pavon, tem Diego Costa, é, tem, é, enfim, a gente tá construindo, tem, né, Gustavo Nunes... Uh, Kaique, que eu acho que vai ser o titular do gol. O Grêmio está se mexendo para contratar zagueiro. Então, quando votar o Soteudo, pô, a gente vai ter. Cara, vai, vai ser um time bem mais interessante. Então, não me venho com essa de perder o Soteudo. Existe uma cláusula no contrato de empréstimo do Grêmio. Aliás, deixando claro, o Soteudo está emprestado ao Grêmio. Ele não é do Grêmio. Ele está emprestado até o final do ano e tem uma cláusula de compra que o Grêmio pode a qualquer momento ir lá pagar e pronto, o Soteudo é meu. Uh, uh, e ninguém tasca uh, só que nesse mesmo contrato de empréstimo existe uma cláusula que qualquer time pode ir lá fazer uma oferta por compra do Soteudo a qualquer momento e levar, só que o Grêmio tem que ser avisado antes e existe um prazo que eu não tenho o contrato aqui, não sei se tu tem eu não tenho o contrato aqui, mas o contrato disse que o Grêmio tem que ser avisado e o Grêmio tem a preferência e precisa se esperar alguns dias para saber se o Grêmio vai exercer essa opção, essa preferência ou não. O valor é de 20 milhões de reais. Eu não sei se o Soteudo vale 20 milhões de reais. Eu não sei se o Soteudo, depois que voltar da lesão, vai jogar tanto quanto estava jogando. Eu não, eu não tenho bola de cristal. A bola de cristal ela está quebrada. Mas eu sei o que eu vi. E o que eu vi é que o Soteudo vinha sendo o melhor jogador do Grêmio. Uh, o Soteudo chegou com certa desconfiança, meio, uh, sabe, do, das pipocadas e dos problemas fora do campo que ele arrumou no ano passado jogando o Santos. Mas uma coisa que, inclusive, eu falei aqui. Se o Soteudo resolve jogar bola e só jogar bola e parar de ficar dando letrinha em Instagram e, e baixar a cabeça e jogar bola, pô, um baita de um reforço pro Grêmio. Então, cara, assim, ó, eu não fico preocupado com essa possível investida do River, mas ao mesmo tempo, a direção do Grêmio que não cometa esse papelão de ver aquele time argentino de, assim, de calhordas, de covardes, de mau elementos, pegar e levar o Soteudo, assim, numa boa e deixar a gente uh, chupando o dedo aí, né? Então é isso. Esse vídeo é um vídeo recado para a direção do Grêmio aí que não pise na bola, porque senão a gente vai perder o nosso mascote, o nosso chaveiro, o nosso botijão de gás, o nosso mini crack Soteudo. Aí ele vai ficar, né? Não, não aceito isso. Vai ficar. O Grêmio não vai dormir no ponto, porque camarão que dorme a onda leva e o Grêmio não vai dormir nesse ponto aí, eu espero. Então é isso, gente. Eu não sei se tu já te inscreveu, se tu não te inscreveu. Se tu não te inscreveu, te inscreve. Comenta aí também se tu acha que o Soteudo ele é importante ou não. Eu acho que o Soteudo não pode ser de jeito nenhum. E é isso. Valeu. Um grande abraço. A gente se fala.